সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ ও চমকাচ্ছে দেখছি হ্যাঁ স্যার আকাশে তো কালো মেঘ ছেয়ে আছে মনে হচ্ছে খুব জোর বৃষ্টি আসবে হ্যাঁ তাই তো দেখছি ভাবছি হাই রোড আর বেশি কোন থাকা যাবে না রে থাকলে আমাদের তো ভিজতে হবে স্যার না না আবার আবার ঠান্ডা লাগা ধাপ যা করার খুব তাড়াতাড়ি করে কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়াই ভালো তো ছই ধরলো রাজু কখন আসবে কিছু বলেছে রে স্যার ও তো আসার সময় হয়ে গেল এসে গেছি স্যার এসে গেছি তবে স্যার আজ আর বেশি কোন আপনাদের সাথে আড্ডা মারতে পারবো না বৃষ্টি আসার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে ওরে আমরাও তো সেই কথাই বলা বলি করছিলাম क्यों तो गत मसे बोलना दस पेटी तरह क्या होना पंद्रह पेटी करते तु तर बस के बोलिस अरे जिस पत्र दाम हु हु कर चेयरमैन নিজে তো ঘুষ খাবেই না আবার আমাদের ও খেতে দেবে না আবার যদি জানতে পারে আমরা ঘুষ খেয়েছি তো পেছনে ঘুর কবে না ওপর মহলকে জানাবে সেই জন্যই তো তোর সঙ্গে হাই রোডে ডিল করছি যাকে শুন এ মাসে আমি টাকাটা নিয়ে নেছে কিন্তু পরের মাসে বাড়াতে হবে তুই তোর বসকে বলে দিস বলে দিলাম স্যার বস বলে স্যার বাড়ানো যাবে না ধন্যবাদ অবস্থা খুবই খারাপ আগে মেয়েদের হাতে টাকা বসে থাকতে না অভাব ছিল তাই সহজে ফুসলে মুম্বাই দুবাই কিংবা কলকাতা দর্জি পাড়াতে পাচার করে দেওয়া যেত কিন্তু এখন 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 সালা গাগঞ্জের মেয়েরাও একশো দিনের কাজ পাচ্ছে তার উপরে কন্যাশ্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এ সমস্ত প্রকল্পগুলো আসার ফলে কোনো শালী আর শরীর বেঁচতে রাজি হচ্ছে না একটা সময় ছিল মাসে এগারো খানা মেয়ে পাচার করেছি কিন্তু এখন এই দেখুন না গত মাস থেকে আজও পর্যন্ত একটাও কেস হাতে পাইনি ধান্দার অবস্থা খুব খারাপ স্যার খুব খারাপ বুঝলাম তাহলে তুই তোর বসকে অন্য কোনো রান্না করতে পার আরে বাবা এসব লাগে রান্না শুনলে তো আর আমাদের চলে না হ্যাঁ বস সেই চেষ্টাই করছে এবার ভাবছে জাল ভ্যাকসিনের ব্যবসা করবে খুব ভালো করোনা ভাইরাস আসার পর এটা তো একদম কারেন্ট কে কিন্তু স্যার मुख्यमंत्री माल चैतन्यारी भगवान जी की धातु दिए बनिए कब चुलिस सारा टाइम भलोई जगह ठीक 
বলছি ও কি নিঃসংসভাবে মেরেছে আপনি ভাবতে পারবেন না স্যার শুধু গুলি করেনি হাতের আঙুল গুলো কেটে টুকরো টুকরো করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে পিটপিটটাকে খুবলে বাইরে বার করে রেখেছে তা তুমি কি করছ লোকনা আমি কি করব স্যার মেজ বাবু আমাকে বলল জিবি গিয়ে বসতে হাই রোডে গাড়ারে ও যে আমি ঠিক গুলি শব্দ পাইনি প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল যাই দেখলাম মেজ বাবু আসছে না তখন আমি ঘটনাস্থলে যাই আর গিয়ে দেখি শুধু শুনে সদস্যন্য লাশটা ওখানে পড়ে আছে তাই তো ঠিক তাই স্যার আচ্ছা আচ্ছা ওখানে কি আর কেউ ছিল হ্যাঁ স্যার একটা লোক চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল আমি যখন পরে যাই তখন আর তাকে দেখতে পাইনি লোকটাকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে না স্যার মুখে চাদর ঢাকা ছিল তবে হ্যাঁ স্যার যেই কাজটা করেছে সেটা প্রমাণ রেখে গেছে প্রমাণ হ্যাঁ স্যার প্রমাণ মেজ বাবু ডেড বডির মাথার ধারে এই এই চিঠিটা পড়েছিল স্যার চিঠি তা কি লেখা আছে চিঠিতে চিঠিতে লেখা আছে এই সুন্দর রাজ্যে আমি একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি যারা যারা অন্যায় করবে তাদেরকে নির্মম ভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আমি পৃথিবীতে এসেছি সাধারণ লোক আর আইনের উর্ধিধারী কোন পুলিশ কোন পুলিশ মাননীয় বড়বাবু বড়বাবু থানার এই মেজবাবুটি ছিলেন জাত ক্রিমিনাল জিপে রাখা 10 লক্ষ ঘুষের টাকা থেকে সে প্রমাণ আপনি পেয়ে যাবেন তাই আমি ওকে শাস্তি দিলাম যে আঙ্গুল দিয়ে উনি ঘুষের টাকা গুনতেন সেই আঙ্গুলগুলোকে ওনার শরীর থেকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম ওনার মন বলে কিছু ছিল না তাই হৃৎপিণ্ডটাকেও আমি খুব নে বার করে দিলাম বস ম্যাডামের পর সৎকাজের দায়িত্ব বাড়ির লোকে ইতি মিস্টার অমানুষ ও মাই গড আবার মিস্টার অমানুষ এর আগে তিন তিন জনকে ঠিক একই ভাবে শাস্তি দিয়েছে ওই অমানুষ না 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 আমাকে জানতেই হবে কে কে এই মিস্টার অমানুষ উৎসব উৎসব आज विवेकानंद कलेजे नवीन बरण उत्सव नवीन छात्र छ्री बरण कर प्रवीण के स्तर पता बेधे रखार आजकल आयोजन एक देखते पाई कलेजे प्रातन छात्र मानवदार निर्देशन नाटक क्यों तरह आगे भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत मोकबिला मंचे और से मोकबिला करते मंच आस ঝামেলা করবেন না প্লিজ এই শোন না অনেক তো রাত হলো এবার আমাকেও বাড়ি ফিরতে হবে না হলে যে মামা ভীষণ বকাবকি করবে তা বেশ তো আমার সঙ্গে গাড়ি আছে তুমি চলো আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি কেন তোর মামা বকাবকি করবে কেন তুই বাড়িতে বলে আসিস নি যে আজ আমাদের কলেজে অনুষ্ঠান আছে আর সেখানে তুই পারফর্ম করছিস না রে মামা এত কিছু জানলে আমাকে অনুষ্ঠানটাই করতে দিত না কিন্তু কেন জানি না রে তবে বাবা মা চলে যাওয়ার পর যেদিন থেকে মামা মাইমার আশ্রয় আছে সেদিন থেকেই না একটা মানসিক যন্ত্রণা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে জানিস 
বিশ্বাস করুন আপনারা মামার ওই মানুষের অত্যাচার না আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় কি মনে হয় মনে হয় আমি আত্মহত্যা করে নি এসব কি বলছিস তুই হ্যাঁ আর এসব কথা এতদিন আমাদেরকে বলিস নি কেন আর তাছাড়া আত্মহত্যা করা মানে তো মুক্তি পাওয়া নয় হেরে যাওয়া আর আজকে যুগের একটা মেয়ে হয়ে তুই হেরে যাবি মনীষা তো ঠিক কথাই বলেছো মল্লিকা হ্যাঁ আর তাছাড়া আমরা তো পুলিশে কমপ্লেন করতে পারি না 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 পুলিশ কি করবে এই ব্যাপারে আমরা মানবাধিকার কমিশনে কমপ্লেন করব সব সময় আমার সঙ্গে ঝগড়া করাটা আপনারা একটা স্বভাব হয়ে যাচ্ছে মিসেন সেটা আপনার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে বিকাশ বাবু দিদিমণি এই যে দিদিমণি এ কি ভজনদা তুমি এখানে বাধ্য হয়ে আসতে হলো দিদিমণি অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে তোমার মামা বাবু যাই শুনেছে তুমি বাড়িতে আসনি বেশ ও বাড়িতে কোনো ক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে আগুন জ্বলছে আগুন জানি না তোমার কপালে কি আছে ভজনদা উনি নিজেই এইখানে আসছিলেন পাছে যদি তোমার মান সম্মান আঘাত লাগে তাই আমি অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি গো দিদিমণি তাড়াতাড়ি চলো গো দিদিমণি হ্যাঁ চলো মল্লিকা আমি বন্দিনী রে আমি বন্দিনী ওই বাড়িতে ওই বাড়িতে আমার কোনো স্বাধীনতা নেই একটা ভয় একটা ভয় সর্বক্ষণ আমাকে গ্রাস করে চলেছে অজানা কোনো অঘটনের আশঙ্কায় আমি সবসময় আতঙ্কে থাকি পারবি না এই মনীষা পারবি না পারবি না ওই বন্দি দশা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে বল না রে পারবি না পারবি না ওই বন্দি দশা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে বল না পারবি না আমি যার পাচ্ছি না রে চোখে চল মোচ মল্লিকা মনে রাখিস রাত যত গভীর হবে সূর্য তত কাছে আসবে হয়তো হয়তো তোর জীবনেও সেই সূর্যটা আসতে চলেছে সূর্য হ্যাঁ রে সূর্য শক্তির সূর্য অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার সূর্য ভালোবাসার সূর্য মনীষা চলো আপনি জানতেন যে সুদর্শন বাবু ঘুষ খাই সেটা জেনে আপনি না জানার ভাগ করে থাকতেন তাই তো আমার তো মনে হচ্ছে ওই ঘুষের টাকার ভাগ আপনি পেতেন না স্যার বিশ্বাস করুন এত বছরেও পুলিশের এই খাঁচি পোশাকে আমি কোনো কলঙ্কের কালি লাগতে দিই নি তবে স্যার সত্যি ঘটনাটা না ঘটলে আমি জানতাম না যে স্যার আজ একটা বিশেষ কারণে আপনাকে এখানে আই মিনে এসপি অফিসে ডেকে পাঠিয়েছি বিশেষ কারণে ইয়েস বিশেষ কারণে তো স্যার স্যার এই বিশেষ কারণটা কি স্যার বলবো বলবো বলি তো আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি শুনুন আমি বাবু আজ থেকে বাইশ বছর আগে এক ঝড় বৃষ্টি রাত্রে খুন হয় বিডিও সাহেবা শর্মিলা মুখার্জি चरित्र बार बार ओपर महले दिल्ली पर्तारा कर चरित्र अदृश्य चरित्र গত পরশু দিন আমাকে এই কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি ফাইলও খুঁজে বের করি কিন্তু 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 কি স্যার ফাইল খুলে আমি অবাক হয়ে যাই দেখি ফাইলের অনেকগুলো পাতাই ছেড়া সে কি স্যার তাহলে আর বলছি কি কিন্তু স্যার সেই সময় তো আমিও এই এলাকার বড়বাবু ছিলাম না সেই জন্য আপনিও বলতে পারবেন না যে আজ থেকে বাইশ বছর আগে বিডিও সোর মিলা মুখার্জির কেস সৃষ্টির ডায়েরির পাতাগুলো কে ছিঁড়েছে তাই তো একদম ঠিক স্যার কিন্তু আমিও বাবু এই কেসের কিনারা করতে না পারলে যে আপনার আমার দুজনের চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে স্যার আমার কাছে গোপন সূত্রে খবর আছে থানায় জমে থাকা সমস্ত কেসে সুরাহা করতে ওপর মহল থেকে ছদ্ম বেসে এক অফিসারকে এখানে পাঠানো হচ্ছে তাকে আমি চিনি না এমনকি আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেকেই তাকে চেনে না সে নাকি নিঃশব্দে হাঁটে নিঃশব্দে কাটে আবার এও বলা যায় না হয়তো এই সুদর্শন বাবুর মার্ডার কেসটা উনিই দেখবেন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে শুধু সাবধানে থাকলে চলবে না নিজের চাকরি বাঁচাতে এবার দ্রুত মাঠে নামুন আর খুঁজে বের করুন আজ থেকে বাইশ বছর আগে বিডিও শর্মিলা মুখার্জিকে কে খুন করেছিল আর কেনই বা খুন করেছিল একটা কথা মনে রাখবেন পুলিশ যেমন খুনিকে ধরার জন্য সাধারণ মানুষের উপর নজরদারি চালায় ঠিক তেমনই এবার 
পুলিশের উপর নজরদারি চালাতে ওপর মহল থেকে বাপ আসছে বাপ আসছে বাপেরও যেমন বাপ থাকে ঠিক তেমন পুলিশের ওপর পুলিশ থাকে সো বি কেয়ারফুল আন্ডারস্ট্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড মানুষ ও মানুষ ও মানুষ আমার ছেলেটা একটা পাক্কা অমানুষ তৈরি হলো না 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 দোষটা আমারই শিব করতে গিয়ে বাঁদর তৈরি করে ফেলেছি পাড়া প্রতিবেশী কারোর কাছে মুখ দেখাবার জো নেই সকাল থেকে রাত শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ ইচ্ছে করছে ইচ্ছে করছে আজই আমি ওকে ত্যাজ্য পুত্র করি কি হয়েছে কি বাবা সকাল থেকে চিৎকার করে করে বাড়ি মাথায় করছো কেন তোমার গুণধর দাদাটির জন্য এই নাও থ্যাংকস আচ্ছা ও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না এটা ধরেই নিয়েছে কেন দাদা আবার কি করলো কি করলো প্রত্যেক দিনের মতো সকালবেলা ওই নদীর চরে মর্নিং ওয়াকে গিয়েছি জগবন্ধুর সাথে দেখা ব্যাস মর্নিং ওয়াক আমার মাথায় উঠে গেল জগবন্ধু বাবু মানে ওই মন্দির তলাতে যার মুরগির পোলট্রি আছে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জগবন্ধু সে নাকি আমার সঙ্গে বাড়িতেই দেখা করতে আসছিল রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল তা কি বললো জগবন্ধু বাবু বলল নয় করলো করলো অভিযোগ তোর দাদার নামে অভিযোগ হ্যাঁ হ্যাঁ অভিযোগ ও কাল কি করেছে জানিস ওই ক্লাবের লাফাঙ্গা বন্ধুগুলোর সাথে মিলে জগবন্ধুর মুরগির পোলট্রি থেকে চারখানা মুরগি চুরি করে মাঠে বসে ফিষ্টি করেছে এখানেই শেষ নয় মুরগিগুলোকে কাটার পর তার ডানা পালক সব নাকি আবার ওই জগবন্ধুর বাড়িতেই ফেলে এসেছে কিন্তু বাবা দাদাই যেই কাজটা করেছে তার কি প্রমাণ আছে প্রমাণ আচ্ছা তোর দাদা কোনো দিন কোনো কাজ প্রমাণ রেখে করেছে তবে তোর দাদাই যে কাজ করেছে এটা কিন্তু আনন্দপুরে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে মানছি আমিও মানছি যে দাদা ছাড়া এরকম দুষ্টু মেটে আনন্দপুরে আর কেউ করতে পারবে না কিন্তু বাবা নিশ্চয়ই পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে দেখ কারণ যাই থাক তো দাদার বিয়াদ উপি বলে না দিনকে দিন বাড়ছে দিনকে দিন এই সাত সকালে কোথায় বেরিয়েছিল হারুন চাষিরা আরে বাদীপাড়ার হারুন চাষিরাজ মেয়ের বিয়ে তো তা হারুন চাষির তো কোনো ছেলে নেই তাই দাদাই ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে সবটা সামলাচ্ছে আমাকে বললো সকালে ওখানেই যাবে সদরে কি সব কেনাকাটা আছে এই এই একটি কারণের জন্য না ওই হারুন দাদাটাকে আমি কিচ্ছু বলতে পারি না জানিস মা ও যখন পরের বিপদে আপদে ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না বাবা হিসেবে গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে কিন্তু যখন এই অভিযোগগুলো আসে তখনই তো মাথাটা গরম হয়েছি কিছু বলছো না স্যার আপনারা কথা বলুন না দেখুন শেখর বাবু আমি হলাম এই আনন্দপুরের বিবেকানন্দ কলেজের প্রফেসর আর আপনি হলেন অবসর প্রাপ্ত করলেন শেখর বুকার্জি ফলে বুঝতেই পারছেন এই অঞ্চলে আমার মতো আপনারও একটা ভালো সম্মান আছে কিন্তু আপনার ছেলে যা শুরু করেছে তাতে আপনার সম্মান আর থাকবে না এসব কি বলছেন আপনি আমি বলছিলাম কি স্যার না বলিস না এখন তুমি কিছু বলবে না যা বলার আমি বলি দেখুন শেখর বাবু আপনার ছেলে মানো আমাদের কলেজেই পড়াশোনা করেছে এবং পড়াশোনা করাকালীন ও প্রচুর গুড্ডামে মস্তানি করেছে আমরা বারবার বারণ করেছি ও সরেনি কিন্তু তবু ওর কেরিয়ারের কথা ভেবে আমরা কিন্তু কোনো দিন পুলিশে কমপ্লেন করিনি বরঞ্চ বারবার ওর ওই অপরাধগুলোকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে আচ্ছা যা বলতে চাইছেন একটু পরিষ্কার করে বলুন পরিষ্কার করেই তো বলছি আপনার ছেলে মানব আমাদের কলেজে আর পরে না মানে সে পার চুকে গেছে তবু সে কোন সাহসে আমাদের কলেজের স্টুডেন্টের গায়ে হাত তোলে এসব কি বলছেন আপনি এ কে বলছে গত পরশু দিন আপনার ছেলে মানব আমাদের কলেজের এক স্টুডেন্টকে বেধারক মেরেছে সেটা তো আপনার ছেলেই বলতে পারবে তাই না শুধু আপনার সম্মানে কথা ভেবে আমরা এখনো পর্যন্ত পুলিশে কমপ্লেন করিনি কিন্তু এই ঘটনা যদি আবার ঘটে আমরা কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো মানবকে সাবধান করে দেবেন বলবেন বলবেন ওটা কলেজ ওর ক্লাব নয় কিছু মনে করবেন না স্যার ছোট মুখে বড় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি মানছি স্যার ওটা কলেজ কিন্তু কলেজটা তো অনেকটা ক্লাব ঘরই হয়ে গেছে তাই না এই তুই কি বলতে চাইছিস ঠিক করে বলতো বাবা স্যার যে ঘটনাটা বললেন সেটা আমিও জানি তফাত শুধু একটাই স্যার পুরো ঘটনাটা জানেন না আর আমি পুরো ঘটনাটা জানি স্যার আপনি কি জানেন স্যার 
কলেজে এক শ্রেণীর ছাত্রদের দৌরাত্ম আজ ঠিক কতটা বেড়ে গেছে নতুন ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির নামে রীতিমতো টাকা নিয়ে দালালি করছে এক শ্রেণীর সিনিয়র স্টুডেন্টের দল রাজনীতির বিষ ঠুকিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ খবর রাখেন স্যার শুধু কলেজ নয় আজ গোটা সমাজে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজে প্রচারের ঢাক মগজটা করে তাক বৃহন্ন লাই আজ সীতা আমরা কিঞ্চন জনতা জনার দম ধর্মে যে রাফে দুয়ে আছি সবাই পণ্য সেজে কাকে কিনবে কে যে গোটা দেশ জুড়ে শোনা গেছে কেন বেঁচে আছে বলো কেন বেঁচে আছে কেন বেঁচে আছে বলো কেন বেঁচে আছে দুর্গা পুজোর মতো কি বছর ভোট আদর্শ বদলায় হতে এক জোট ধর্মের হাত ধরে সাজে অমায়ী তবু নাকি এরা নয় সম্প্রদায় সামান্য টেনশন তদন্ত কমিশন গণতন্ত্রের মুখে মাছে সবাই পণ্য সেজে কাকে কিনবে কে যে গোটা দেশ জুড়ে শোনা গাছে কেন বেঁচে আছে বলো কেন বেঁচে আছে কেন বেঁচে আছে বলো কেন বেঁচে আছে মানো কিন্তু বাঁচার বা বাঁচিয়ে রাখার মতো জীবনের বোধ আমার আছে তাই তো আমি জন হেনরির মতো নিঃস্বার্থের পাথরে জমি কেটে বিদ্রোহের রাস্তা বানাতে চাই আর যতদিন যতদিন এই সমাজের বুক চিরে সেই রাস্তা আমি বানাতে না পারছি ততদিন আমার তাণ্ডব চলবে বলো আপনি কি জানেন স্যার আপনার কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ওই স্টুডেন্টটি ফার্স্ট ইয়ারের একটি ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেয় এবং ছাত্রীটি সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ছেলেটি তাকে অ্যাসিড ছোঁড়ার হুমকি দেয় বুঝলাম কিন্তু তাই বলে আইন তুমি নিজের হাতে তুলে নিতে পারো না তার জন্য থানা আছে পুলিশ আছে হ্যাঁ জানি তো আছে তো কিন্তু আজকের যুগে কজনই বা পুলিশের উর্দিটাকে গায়ে চড়িয়ে সদভাবে কাজ করতে পারে বলতে পারেন মানো ঘুষ নেওয়ার একটা ঘুষ ঘুষে জ্বরে সারা প্রশাসনটাই আজ আক্রান্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ওপর মহল থেকে ফোন আসবে আর গ্রেপ্তার করলে নেতা মন্ত্রীদের ফোন আসবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বেচারা পুলিশ কোথায় যাবে বলুন তো দেখো সব ফালতু জ্ঞানের বলি শুনতে আমি তোমার বাড়ি আসেনি মানে হ্যাঁ জানি তো আপনি কাঠি করতে এসেছেন মানে আমার নামে আমার বাবার কাছে কমপ্লেন করতে এসেছেন কিন্তু জানেন তো আমার স্বভাবটা না কুকুরের লেজের মতো ব্যাকা যতই টেনে সোজা করার চেষ্টা করুন ও সোজা হবে না চাপকে পিঠে ছাল তুলে নেব জানোয়ার কোথাকার এই স্যারের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে এবার বুঝলেন তো কেন আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছিলাম এনিওয়ে চলি তবে ফার্দার যদি এরকম ঘটনা চলি আর কত আর কত অপমান তোর জন্য আমি সহ্য করব। এতদিন তো রাস্তায় বলতো আর এখন তো গড়ে এসে সেই কোন ছোট্ট বেলায় তোদের মা মারা যাবার পর আমি তো তোদেরকে কোলে পিঠে করে এতটা বড় করেছি এটা বোধ হয় তারই বলি না সব সেন্ট টুমার কথা আমায় শুনিও না তো আমি জানি আমার নামে তোমাকে কেউ কিছু বললে তোমার কষ্ট হয় আসলে মুখে যাই বলো তুমি আমায় ভালোবাসো খোকা সেই কোন ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি তারপর থেকে তোমার আদরে শাসনে আমি বড় হয়েছি আমিও চাই না যে তোমার কষ্ট হোক কিন্তু বাবা অন্যায় দেখলে না আমি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না বুকে ঝড় ওঠে মাথায় না আগুন জ্বলে ওঠে দাদা মনে হয় কাজী নজরুলের বিদ্রোহী হয়ে আমি সারা সমাজটাকে একেবারে ভেঙে চুরি তচনচ করে দিই মনে হয় রবি ঠাকুরের বীর পুরুষ হয়ে আমি রুখে দাঁড়াই হয় আকাশ থেকে আকাশ থেকে সুকান্তের ঝলসানো রুটিটাকে ছিনিয়ে এনে আমি অভুক্ত মানুষগুলোর পাতে দিই তোমারই শেখানো সমাজের প্রতি দায় দায়িত্ব আর কর্তব্যের বর্ণ পরিচয়টা তো বলতে পারি না বাবা খোকা চোখের সামনে কোনো অন্যায় দেখলে আমি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না পারি না অসহায় আর তো মানুষগুলোর পাশে না দাঁড়িয়ে সমাজের চোরা স্রোতে হারিয়ে যেত কিন্তু দাদা যে দায় যে দায়িত্বের কথা তুই বলছিস আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বলতে পারিস কটা মানুষ সেই দায় দায়িত্ব পালন করে তুই অনেকটা ঠিকই বলেছিস আসলে কি বলতো আসলে কি আজকের যুগে বেশ কিছু মানুষ এই দায়িত্ব বোধটা এড়িয়ে যেতে চাইছে বলেই তো ভারত জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনটা ছিনিয়ে আনতে পারছে না রে ছাত্রছাত্রীদের মানুষ করার দায় যেসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের তারা বাড়িতে ঠেট পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে চাকরি পাচ্ছে না ফলে তাদের ইচ্ছে থাকলেও তারা সেই ইচ্ছে পূরণ করতে পারছে না আবার তাদের চাকরি দেওয়ার দায় যেসব নেতা মন্ত্রীদের তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে চাইছে না একদল চাইছে না আর একদল পারছে না খোকা অথচ সাধারণ মানুষ 
সাধারণ মানুষ দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নেতা মন্ত্রীদের মসনদে বসাচ্ছে আর তারা কি করছে সাধারণ মানুষের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র নিজে রাখের গোছানোর জন্য একবার এ দল একবার ও দল করে দল বদলু তকমা লাগিয়ে দায়িত্ব ভুলে বসে আছে আমি তোর কষ্টটা বুঝি রে দাদা কিন্তু অন্যায় জেনেও তোর নামে আসা অভিযোগগুলো আমাকে শুনতে হয় কারণ আমি তোর বাবা ভয় হয় রে কোকা বড় ভয় হয় তুই যেভাবে শত্রু বাড়িয়ে চলেছিস তাতে তাতে তোর যদি কোনো কোনো ক্ষতি হয়ে যায় বাবা হ্যাঁ দূর আমার কিছু হবে না আমার কিছু হবে না বাবা আমার মাথায় তোমার আশীর্বাদ আছে মনুষের ভালোবাসা আছে একটা একটা সুরক্ষা চক্র সব সময় আমায় ঘিরে আছে সে তো বুঝলাম এই শোন না এবার তোর ওই অরুণচণ্ডী বনা ছেড়ে না একটা বিয়ে কর অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে সবসময় সবসময় কেমন একটা ভয়ের বাতাবরণে সংকীর্ণতায় ভোগে অথচ শিক্ষিতা আমি নন মনের কষ্টটা বুঝি জানিস দাদা ও ভালোবাসতে চায় ভালোবাসা পেতে চায় কিন্তু পায় না ওর জন্য না আমার খুব দুঃখ হয় এই দাদা বলছি শোন না আমি না তোর সঙ্গে ওর একদিন আলাপ করিয়ে দেব দেখিস না তুই যদি ওর মনোবলটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারিস এ নিয়ে আমরা এখন অনেক কাজ করে রয়েছে আমি চললাম খোকা তাই নাকি এবার কে আমি খাম খুলিনি খামটা খুললে তুই ডিটেলসটা পাবি দাঁড়া আমি তোকে চিঠিটা দিচ্ছি বাবা কিছু বলবি না এমনি তোমায় একটা প্রণাম করব তাই ডাক থাক 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 সবার সামনে তুমি এক আর সবার আড়ালে তুমি একেবারে অন্য মানুষ অন্য মানুষ তোর এই স্নেহপরায়ণ বাবা তোকে না চিনলেও चे चे देखो घुमाए मनु जागे शुद्ध को तो बैठा हाथा छुटु छुटु मनु शीर छुटु छुटु आशा के रखे को बोलता तुम्हीं देखे चुकी आर सुने चुकी मनु शीर कान्ना बाता से बाता से बाजे তুমি দেখেছ কি তুমি রাতের সে নিরবতা দেখেছ কি শুনেছ কি রাত্রি বাতাসে বাতাসে বাজে তুমি দেখেছ কি নীল আকাশের নিচে পৃথিবী আর পৃথিবীর পরে ওই নীল তুমি দেখেছ যা বাবা বসের অফিস দেখছি ফাঁকা অথচ বসেই ফোন করে আমাকে এখানে আসতে বললো আসতে যখন বলেছে তখন অপেক্ষা করো রাজু আচ্ছা তুমি তো জানো বসের কথার খেলা হয় না হ্যাঁ তো জানি এখন তো মিতালি তুমি আজ এই অফিসে বসকে দিয়ে ফাইলে কয়েকটা সই করানোর আছে তো বস ফোন করে বলেন উনি আজ অফিস যাবেন না তাই বাধ্য হয়ে আসতে হলো শনি রবিবার ছুটির দিন ছাড়া বস অফিসে যান না সচরাচর এমনটা ঘটে না অথচ আজ তো কোনো ছুটির দিন নয় তাহলে বস অফিসে কেন যাবেন না তাই তো ঠিক তাই আসলে এ বাড়িতে আজ উৎসব আছে উৎসব হ্যাঁ বসের একমাত্র ভাগ্নি মল্লিকার আজ জন্মদিন আর সেই উপলক্ষে তো বস আজ 
एकम्र भग्नि मल्लिकार जीवन धस नामा शुरू होबड़ो खेबड़ो पहाड़िया अंचले धस नेमे जे रखम चारिदी के समस्त रास्ता ब्लक हो जाए ठीक से रखम एक ही भाव बंद हो जाए हमारे एकम्र भग्नि मल्लिकार आगामी दिन शोक शांति आशा आकांक्षा सात स्वप्न गल चोख बंद कर देखते पाई सारा पृथ्वी की घटना घटे एक कथा बोली भलो कान खड़ा खपड़े दे ठकान पापर इंटरनेट कनेक्शन लोभे रोईंग एखान देखा जाए सारा पृथ्वी पैसा चिकल्लासर फुटे एखान चक्रांत मेल एड्रेस खुले षड़े फेसबुक छवि डाउनलोड कर पाठाना है मृत्युर फ्रेंड रिक्वेस्टर पचंद जिज्ञासा ना क्यों घर भीषण रेगे अतरिक्त रेगे गेले पुरस्कार भग्नि मल्लिका के देखे दो नयन सार्थक आज थे कड़ी बचर आगे सद्य फुटफुटे एक चारा गाच के चुपचाप दागज पत्र सही सबुत कर दी ना कि नारी शिक्षित सबकि मल्लिका तर बेपार नहीं राजस्व कथबार्ता हो 
আমার ব্যাপারে আরে মা তোর ব্যাপার নিয়ে বলছি মা দেখ আজ তুই অনেকটা বড় হয়ে গেছিস আর কতদিন আই বড় হয়ে বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবি মা এবার তো তোকে বিয়ে শাদি করে ঘর সংসারী করতে হবে নাকি তাই রাজুকে বলছিলাম তোর জন্য ভালো দেখে একটা পাত্র খুঁজতে মামা মামা বলছিলাম কি আমি পড়াশোনা শেষ না করে বিয়ে করব না মামা আমার কাছে সব দিনই সমান গো মামা কাঁদিস না মা কাঁদিস না অন্ধের কাছে কি আবার দিন রাত্রির পার্থক্য হয় নাকি মামল্লিকা তাছাড়া বাবা মা চলে যাওয়ার পর যেদিন থেকে তোমাদের আশ্রয় আছে সেদিন থেকে তো পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকাটা আমার আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে মল্লিকা মল্লিকা মা আমার আমার চোখের দিকে চোখ রেখে নিজের বুকে হাত রেখে একটা একটা সত্যি কথা বলতো মা তোর 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 মা বাবা মারা গেছে ঠিকই কিন্তু কিন্তু আমি কি তোকে আজ পর্যন্ত একটা দিনের জন্য তোর মা বাবার অভাব তোকে বুঝতে দিয়েছি বল মা বল চুপ করে থাকিস না রে তা দাও নি ঠিকই তবে বাবা মা না থাকা যন্ত্রণা তো একমাত্র সন্তানরাই বোঝে বলো মামা আর এই বিশাল পৃথিবীতে যাদের বাবা মা নেই সেই সব ভাগ্যহীনদের মধ্যে যে আমিও একজন কো মামা কত লোকজন আসবে কত খাবার আসবে না না মামা আমার জন্য তোমার এত টাকা পয়সা খরচা করাটা ঠিক হবে না মামল্লিকা আর তাছাড়া এতগুলো বছর ধরে তো এসব কিছু হয়নি পাগলি মেয়ের কাণ্ড দেখো করে হতভাগি হ্যালির ধমকেতু সব সময় দেখা যায় না প্রত্যেক চিয়াত্তর বছর অন্তর দেখা যায় হ্যালির ধমকেতুকে কোনো কিন্তু নয় সোনা কোনো কিন্তু নয় চোখে জল মোছো চোখে জল মোছো যাও সন্ধ্যের পার্টির জন্য তৈরি হও কেমন যাও 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 ও হ্যাঁ ভালো কথা মা ভুলে যাব বলছি তোর বন্ধু বান্ধবদের ফোন টোন করে বলে দিস ওরাও যেন আসে দেখি তার মধ্যে দু একটাকে বাঁচার করা যায় কি না একটা কথা বলবো মামা আমার মতো একটা সামান্য মানুষের জন্য তোমার এসব না করলেও চলতো আজকে দিনটাতে তুমি আমাকে অসামান্য সাজাতে চাইছো কিন্তু আমি তো জানি গো মামা এই বাড়িটায় আমি সামান্য ছিলাম আর সারাটা জীবন আমি আমি সামান্য তুই সামান্য থাকলেও শুধুমাত্র তরি জন্য আজকের পর থেকে আমাকে যে অসামান্য হতে হবে মল্লিকা তুমি আমি কিংকর কিংকর কাঞ্জিলাল পছন্দের রং জনদলাল রাজু এই যে আমার কোটি কোটি টাকা মানে ব্যাংক ব্যালেন্স তারপর কি বলবো রাইস মিল কাপড়ের মিল কাঠের মিল দীঘাতে হোটেল পুরীতে হোটেল মানে যা যা আছে একটাও কিন্তু আমার নয় এসব কি বলছেন বাস ঠিকই বলছি রে এগুলো সবই হচ্ছে আমার ভাগ্নি মানে মল্লিকার বাবা মানে আমার জামাই বাবু জামাই বাবু মারা যাবার আগে কোর্ট পেপারে উইল করে যায় টোটাল প্রপার্টির মালিক হচ্ছে মল্লিকা আবার এটাও লিখে যায় যে মল্লিকার যখন কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হবে তখন ইচ্ছা করলে ও যাকে খুশি বিষয় সম্পত্তি দানপত্র করে দিতে পারবে আজ কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হতে চলেছে সুতরাং যেন তেন প্রকারে প্রত্যেকটা পেপারে সাইন করিয়ে টোটাল প্রপার্টির মালিক হব আমি কিংকর কিংকর পছন্দের রং শুধু 
শ্রোত পাপের আতুর ঘরে আমার জন্ম জন্ম লোভ লালসার বিছানায় আমি একটু একটু করে হামা গুড়ি দিয়েছে কামনার সারিলে এক আর বাসনার দুধ খেয়ে আমি একটু একটু করে বড় হয়েছে চক্রান্তের কলেজে পড়েছি ষড়যন্ত্রের পাঠ নৃশংসতার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে তবে আমি হয়েছি কিংকার থেকে কিংকার কঞ্জিলা পছন্দের রং শুধুইলা শ্রোতা দেখবে মানুষের বাড়ির গেটের সামনে যেরকম মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকে কুকুর হইতে সাবধান ঠিক সেই রকম ঠিক সেই রকম আমার এই চওড়া বুকটার মধ্যে মোটা মোটা অক্ষর লেখা আছে কিংকর কঞ্জিলাল হইতে সাবধান দেখো আমি জীবনে যা যা চেয়েছি তাই তাই পেয়েছি শূন্যতা বলে কিছু নেই ন্যাচারালি সাইন ওকে করতেই হবে তারপর তারপর রাজুকে দিয়ে মালটা আমি দুবাই পাচার করে দেব না থাকবে না বাজবে বাঁশি হ্যাপি বার্থডে টো হ্যাপি বার্থডে টো আজ আমার একমাত্র ভগ্নী মল্লিকার জীবনে হবে হবে মৃত্যু দিনের উৎসব মৃত্যু দিনের উৎসব মৃত্যু দিনের উৎসব just like a celebration of duck 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 monisha hey monisha ki byapar tumi amader barite hm ei dekho kake niye eshechi mallika what a surprise ami to bhabte pa ikiri tor hate ota ki hoyeche o kichu na kichu nay bollei holo ha tahole hate bandage bedechis keno আমি কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুই কিছু একটা লুকোচ্ছিস আমি কিন্তু মনীষার সঙ্গে একমত জানো মনীষা ওর সঙ্গে যখন আমার বাস স্ট্যান্ডে প্রথম দেখা হলো তখনই জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু ঠিক এভাবেই আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কিন্তু কেন হ্যাঁ আমরা তো তোর বন্ধু নাকি আমাদেরকে সত্যি কথাটা বল দুদিন কলেজ আসনি কেন আমার শরীরটা একদম ভালো ছিল না আসলে কি হলো থেমে গেলি কেন বল জানি না আমার জন্মদিনের পর থেকে না মামা মাই মামাকে ঘরে আটকে রেখেছে এমনকি কলেজ যেত বারণ করছে জানি হ্যাঁ আমি জোর করে কলেজ যেতে চেয়েছিলাম সেই কারণেই তো মাইমা বুঝেছি তোর মাইমার আদরেই হাতেই ব্যান্ডেজটা বাঁধতে হয়েছে তাই তো ছি 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 তোর মামা মাইমা কি মানুষ আমি বলছি তুই পুলিশে যা না না পুলিশে না মামা যদি জানতে পারে আমি পুলিশে গেছি তাহলে যে আমার উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেবে কিন্তু তা বলে তুই মুখ বুঝে অত্যাচার সহ্য করবি সীতা দ্রৌপদী অহল্লাদের যে কথা বলতে নেই রে মনীষা যুগ যুগ ধরে মেয়েরা তো ঘরের এক কোনায় মুখ বন্ধ করে পড়ে থাকার জন্যই জন্মেছে কিন্তু এটা তো সীতা দ্রৌপদী কিংবা অহল্লাদের যুগ নয় এটা স্টেফি উইলিয়ামের যুগ যিনি কিনা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে চলেছে হ্যাঁ এটা মেরি কমের যুগ যিনি কিনা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে সোনার মেডেল এনে দিয়ে খেলার দুনিয়ায় ভারতবর্ষকে প্রথম শাড়িতে এনেছে হ্যাঁ এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ যিনি এক হাতেই বাংলাকে সামলাচ্ছেন এগুলো তোদের কাছে বাস্তব আমার কাছে আমার কাছে কল্পনা আমার কাছে বাস্তব কি জানিস মামা মাইমার আশ্রয় নীরবে মুখ বন্ধ করে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে যাওয়া আমার যে কোনো ঘর নেই রে কোনো স্বাধীনতা নেই আমার আমার শুধু চোখে চল আছে শুধু চোখ মল্লিকা এই দেখ এই দেখ আমার কাঁদতে বসলাম ছাদ তো ছাড় আমার কথা ছাড় শোন না দুদিন তো কলেজ যাওয়া হয়নি তাই নোটসগুলো লাগবে তাই তো তুই কোনো চিন্তা করিস না আমার কাছে আছে পেয়ে যাবি হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন না না স্যার আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমি তো আপনার কথা মতোই একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি স্যার 
আপনি তো জানেন স্যার আমার টাকার প্রয়োজন সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার আপনাকে না জিতিয়ে আমি মার ছাড়ব না ওকে ওকে স্যার ছাড়ছি এ মনীষা হ্যাঁ বলো বলছি কি আমার না একটা এমার্জেন্সি ফোন এসেছে এক্ষুনি একবার বাড়িতে যেতে হবে তুমি বরং ওকে নোটস গুলো দিয়ে দিও কেমন ঠিক আছে আমি তাহলে চলি দাদাছিলাম তোর বন্ধু মল্লিকা যে ভালোবাসতে চায় ভালোবাসা পেতে চায় ঠিক বলছি তোর দেখছি সব মনে আছে মনে রাখার মতো কথা হলো নিশ্চয়ই মনে থাকবে বুঝলাম তোরা দুজনে মিলে একটু গল্প কর আমি চাটা চাপে নোটস গুলো নিয়ে আসছি আচ্ছা বেশ কোন রকম ভনিতা না করে আপনাকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করব। উত্তর জানা থাকলে বলবো আমার বোনের মুখে শুনছিলাম আপনি নাকি আপনার মামা মামিমাকে ভীষণ ভয় পান কেন জানি না জানতে চেষ্টা করুন বয়স তো থেমে থাকছে না আর এভাবে ভয় পেয়ে আর কতদিন লুকিয়ে বেড়াবেন আর এরকম ভয় পেতে থাকলে দেখবেন সারা পৃথিবীটা একদিন আপনার কাছে এত ছোট হয়ে গেছে যে ভয় পেয়ে আর লুকোনোর জায়গা পাচ্ছেন না বাহ আপনি তো বেশ সুন্দর কথা বলেন আপনার মতো শ্রোতা পেলে কথা বলতে ভালো লাগে বই কি জানেন জীবন এই প্রথমবার না আমার একটা অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে তাই নাকি ঠিক তাই ছাড়ুন তো ছাড়ুন আমার কথা ছাড়ুন আপনার কথা বলুন আমার কথা বেশ শুনুন আমার নাম মানো পড়াশোনা করেছি ছোটবেলায় মামারা গেছে ছোট থেকেই বাবা আর বোনের আদরের শাসনে বড় হয়েছে এখনো বেকার এখনো বেকার চাকরি পাইনি ওই গান বাজনা নাটক থিয়েটার এসব নিয়ে বাউন্ডুলে জীবন যাপন করছি আর কি কিন্তু এইভাবে তো জীবন কাটবে না মানব বাবু এই খেয়েছে রে আপনাকে জ্ঞান দিতে গিয়ে এখন দেখছি উল্টে আপনি আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করে দিলেন না না আপনাকে জ্ঞান দেওয়ার মতো বিচার বুদ্ধি আমার নেই তবে এইটুকু বলতে পারি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে না একটা স্টেবিলিটি দরকার আছে আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনটারও তো দরকার আছে তাই তাহলে সেই স্টেবিলিটিটা আপনার মধ্যে নেই কেন কেন এখনো আপনার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি আর কেনই বা এখনো আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে চলেছেন কেন কেন আহ মানব বাবু শুনুন ম্যাডাম শুনুন আপনার ওই সুন্দর চোখ দুটো শুধু কান্নার জন্য নয় এই সুন্দর পৃথিবীটাকে ভালো করে দেখার জন্য কাঁদে তো চাই না তবে আমার চোখের জল যে বড় অবাধ্য বারণ করে তারপরেও বেরিয়ে আসে আজ থেকে কান্নাকে গুরুত্ব না দিয়ে হাসিকে গুরুত্ব দিন মনে রাখবেন হাসি হলো জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ আর যদি এক মুহূর্তের জন্য আমায় বন্ধু ভাবেন তাহলে কথা দিন আজকের পর থেকে আর কান্না নয় মনোবল শক্ত করবে না ভয় পাবেন না অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন কথা দিন আচ্ছা চেষ্টা করব তাহলে আপনিও একটা কথা দিন আজকের পর থেকে যদি আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন তাহলে আর আপনি নয় শুধু তুমি বেশ আসলে চেষ্টা করলে মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই তাই না বলছি তোরা কি এত গল্প করছিস রে না রে তেমন কিছু না ওই তুই বলছিলি না তোর বন্ধুর মনোবল বাড়াতে সেই চেষ্টাই করছিলাম আর বুঝলাম এনে তোর চা থ্যাংক ইউ মল্লিকা আর এই হলো তোর নোটস থ্যাংক ইউ তো দাদা কিন্তু খুব সুন্দর কথা বলে শুধু সুন্দর কথাই বলে না দারুণ সুন্দর মারামারিও করে তোর মামা মাইমা যদি আমার দাদার পাল্লায় পড়তো না একেবারে টাইট দিয়ে ছেড়ে দিত কি করে তোমার মামা ব্যবসা কাঞ্জিলাল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির নাম শুনেছ আমার মামাই মালিক কিংকর কাঞ্জিলাল কি কি নামটা বলে কিংকর কাঞ্জিলাল একই তো আমার সাই ওর সাই ওর সাই কি ভাবছো না না কিছু না এমনি ভাবছিলাম যে তোমার মামার তো বিশাল ব্যবসা হ্যাঁ বলতেই পারো এই মল্লিকা বলছি সোনা তোর মামাকে বলে আমার দাদার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দে না তাহলে দাদার এই উড়নচণ্ডীপনাটা একটু কমে আচ্ছা বলবো নে ধর একদিন এসো না আমাদের বাড়িতে হুম হুম যাবো যাবো নিশ্চয়ই যাবো যেতে তো হবেই মনীষার কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে নিও কেমন আজ আসি আই আসি রে মনীষা আজকের পর থেকে আর কান্না নয় শুধুই হাসি মনে থাকবে
তোর বন্ধুটি কিন্তু বেশ যাই বল একেবারে কি ব্যাপার এভাবে আমার দিকে হাঁ করে এক দৃষ্টিতে তাকে কি দেখছিস দেখছি তোকে আমাকে হ্যাঁ এবার বল তুই মল্লিকা তোকে কি বললো কে মল্লিকা মল্লিকা ও মল্লিকা কি বললো বলতো ভুলে গেলাম তো ও হ্যাঁ ও বলছিল যে ইয়ে ছোট থেকে মামা মামিমার কাছে মানুষ হয়েছে এই সবাই তারপর তারপর আর ও কি বলছিল বলতো ও বলছিল যে আমার সঙ্গে কথা বলতে নাকি দারুণ লাগে বুঝলিস তারপর আর কি বললো বলতো আর ও হ্যাঁ ও বলছিল যে ইয়ে ও নাকি কাঁদতে চায় না বুঝলি ও কাঁদতে চায় না ওর চোখের জল নাকি আপনার থেকেই বেরিয়ে আসে এই সব আর কি তারপর 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 মানে কি ওই ওই দাদার সঙ্গে ফাজলামো হচ্ছে না ফাজলামো মারবো টেনে কানে করে এক ছোট একবারে পেটে খিদে আর মুখে লাজ না হ্যাঁ ভুলে <laughs> 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 এইবার বল তো কি হয়েছে তোমার ছেলে প্রেমে পড়েছে বাবার সামনে একদম উল্টো কথা বলবি না সবসময় তুই বাবার কাছে ছোট করবি তুই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি আর তোর মা না প্রত্যেক দিন সাইকেলে করে সালোয়ার কামিজ পরে না ওখান দিয়ে কলেজে যেত আর তুমি ও রোজ মাকে ঝাড়ি মারতে আমি গিয়ে বললাম মাকে মা গিয়ে বললো বাবাকে তারপর বাবা মা গিয়ে বললো ওর বাবা মাকে ব্যাস বিয়েটা হয়ে গেল সবাই প্রেমটা কিন্তু বিয়ের পর হয়েছিল বাবা মা তোমাকে কি বলে ডাকতো বাবা মায়ের প্রেম কাইরে আমার কিন্তু খুব ঠিক পেয়েছে যাচ্ছি তো তুমি হাত মুখ দিয়ে এসো আর এই দাদা তুই কিন্তু একদম লেট করবি না চলে আসবি কি দিয়েছে মারি মায়ের মুরগির পোলট্রি থেকে মায়েরই মা কালে দিবি এবার কিনে নেবো প্রমিস প্রমিস দাও টাকা দাও দিচ্ছি দাঁড়া তাড়াতাড়ি দাও তাড়াতাড়ি দাও মা গো মেয়েটাকে দেখলে কেমন রে কে মেয়ে বনিশার বন্ধু আর তুই যা প্রেমে পড়েছিস ও বাবা ও বললো আর তুমিও বিশ্বাস করে নিলে তুমি যাও তোমার দেরি হচ্ছে যাও ফর্সা মুশকিল তো ফর্সা কালো জন্য তোমার কি হবে বাবা তুমি যাও না আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বন্ধুর অপেক্ষা করছো তুমি তাড়াতাড়ি যাও লম্বা লম্বা ওই তুমি যাবে কিনা বলো তো যাও কিন্তু কেন সবথেকে ভালো উচ্চ 
ওর চোখ দুটোর গভীরতা আমায় একটু হলেও নাড়িয়েছে ভাবিয়েছে ক্ষণিকের আলাপ হলেও আমি ওর চোখ দুটো জাস্ট বলতে পারছি না তার চোখে নেমে আসা রঙে রঙে ভালোবাসা তার চোখে নেমে আসা ও রঙে রঙে ভালোবাসা গোলাপের কোলে যেন গোলাপের কোলে যেন ঝুঁকে পড়ে কোনো নেশাতে তার চোখে নেমে আসা ও রঙে রঙে ভালোবাসা না জানা কোন পাখি বলে গেল রাত আছে পাখি না জানা কোন পাখি বলে গেল রাত আছে পাখি আকাশের দেশে উড়ে গিয়ে শেষে আকাশের দেশে উড়ে গিয়ে শেষে ফিরে সফের বসাতে प्रेम महाकाम्य शाते चाहे भलोबासा सत रंगा रामधनुर कथा मानव के मन मन तुम्हें দিন খুন তিথি বা পঞ্জিকা দেখে তো জীবনে প্রেম আসে না প্রেম যে আগন্তুকের মতো হঠাৎ করেই আসে আমাদের জীবনেও হয়তো প্রেম এসেছে বলছো কি জানি তবে কেউ যদি সর্বক্ষণ কারোর মনের অলিন্দে ঘোরাফেরা করে কেউ যদি সর্বক্ষণ কাউকে স্বপ্নে দেখে কিংবা কেউ যদি সর্বক্ষণ কারোর শরীরের গন্ধ পায় আর এটাকে যদি তুমি প্রেম বল তাহলে এসেছে चोखेट 
प्यार से प्यार था अब हम ना होंगे जुदा ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा प्यार से प्यार का ये व्यापार को दीदी बनी एक एक घने दाढ़ी काशा को भी बिल्कुल कथा बोले जाते हो एक एक का मानो कुछ आएगा लो हाँ ये मात्रो ये मात्रो तो एक हनी चिलो कुछ आएगा लो मानो मानो दीदीमणि तुम भाई सत्य है शे तुम्हें क्या भालू बस तो बात हो? तुम ही ठीक बोल चो। अलवाद, एक बार एट आई बोला तो, जे तुम्हारे मन चुरी करे, जे तेरा नाम की था के कोताई की करे? ओरे बाबा, एक तो गुला प्रोसने उत्तर ने मैं एक्शन के दीकी करे बोलो तो? ठीक आजे, ठीक आजे, एक टैक टैक करे बोलो। अच्छा बेश, तेरा नाम हो दादा शिक्षित क्योंकि चाकी बी पाई गाचे शुद्ध फल फल सामने सप्ताह मुखेपर्धा लगल की कर मुखर ओपर ना बोले दिली माथा गरम हो गल ठाटिए दिल एक चर बस माथा ठंडा हो गल मामा 
Sign. Sign, corre. ¿Qué le cacho hoy con el papá? A mi autor no es un prosta corri, pero caro con un prosta, con un dinco, con un autor de ina. ¡Ah, ah, ah! जिल पचंद रंग शुद्ध लाल देखी सोजा मोले की उठबे ना आंगुल चुल चमत्कार दृश्य सारा भारतवर्ष जुड़े आज एक ही चित्र चलते नारी पार्शविक अत्याचार कर आनंद पा एक दल जानवर और आज देखे से ही जानवर दले अपने दुटो नाम लिखिए दिल शासन कर स्नेह कर जत दूर मन आपनर भाग्निर बस अठारो क्रस कर गर्था तो एन सबालिका एक जो सबालिका महिला गाय तरह बाबा मा हाथ तुलते पर आनी तो मामा तुम्हें अवश्य मामारा चिरकाल ही शकुनी किंबा कंस जतर ही है ढुके पड़े मध्य नाक गला गोष्ठी परिचय गोष्ठी अवस्थान जिन्हें आनी कि करबें अजय आपनी बोलूँ क्या मार्च ना ओके प्रपार्टी नाम स्वेच्छा सई कर दीमय तुम्हारे एक भलोबासा चाहत गो मामा एक अपनी चित 
তুমি এই দেখুন আজকে আপনাদের বাড়িতে আমি প্রথম এলাম অর্থাৎ আমি আপনাদের বাড়ির অতিথি তা অতিথি আপ্যায়ন তো আপনারা করলেন না কিন্তু মৃতদেহ সৎকারটা আমি ঠিক করে যাব করে নামটা যেন কি বললে তোমার নাম সে কে मतलब নাম তো हर किसी का होता इंसान का नाम होता है मगर इंसानियत की कोई नाम नहीं होता কি বলছো কি তুমি ঠিকই বলছি জানো চাকরি চাও তো দূরের কথা উল্টে মল্লিকার উপর টর্চার হচ্ছে দেখে দাদা আর শয়তান মামাটাকে চুরি এসেছে বেশ করেছে যেমন কুকুর তার তেমন মুগ্ধ হয় ভালো জানো ফোনে না মল্লিকা খুব কান্না কাটি করছিল মনে হয় ও খুব বিপদে আছে তার চেয়ে বেশি বিপদে আমি আছি বিপদে আছো মানে তোমার আবার কিসের বিপদ আরে মা বাবা পিসি সবাই মিলে গো ধরেছে ফাইনাল পরীক্ষার পরে আমার বিয়ে দিয়ে বাড়িতে নতুন বউ নি আসবে আরে এ তো খুব ভালো কথা তোমার বিয়েতে না আমি দারুণ করে সাজবো পেট পুরে খাবো বাসর জাগবো এই আর কি মেরো না তো আমি মরছে আমার জ্বালাই আর উনি ইয়ার কি মেরে যাচ্ছেন সত্যি জ্বালা হচ্ছে তাহলে বোঝো না নাকি বুঝে বুঝতে চাই শোনো আমি তো তবু আমাদের বাড়িতে বিষয়টা বলে দিয়েছি তুমি তোমার সমস্যাই কেখানো বলতেই পারলে না আমাদের ব্যাপারটা আরে বলবো বলবো আগে সবাইকে লুকিয়ে কিছুদিন ভালো করে প্রেমটা তো করে নি তারপর বলবো এই জানো তো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করার মধ্যে না একটা দারুণ মজা বাজি কথা বলো না তো এই আজ তোমাকে দেখতে না দারুণ লাগছে হ্যাঁ আজ দেখতে তোমায় আজ দেখতে তোমায় বড় ভালো লাগছে মন বলে অপরু তুমি মোর প্রিয় তামা অনুপমা সজনী এই বলো না আমাদের বিষয়টা মেসেমশাইকে কবে বলবে কিচ্ছু বলতে হবে না আমি সব শুনে নিচ্ছি মেসেমশাই বাড়িতে যাব পছন্দ হয়েছে পছন্দ হয়েছে মা আমার তো কিসল না এই জগৎ সংসারের সব কাজ ছেড়ে আমি একেবারে ছুটি নেব মেয়ে সমস্যাই চলো কিসল হয় অনেক দিন বাদে এই মুখার্জি বাড়িতে আবার উৎসব হবে ছাড়বাতিগুলো সব চলে উঠবে গোটা বাড়িটাকে আমি আলো দিয়ে সাজিয়ে দেবো আর সানাইয়ের সুরে সানাইয়ের সুর কি ব্যাপার 
বিয়ে বিয়ে কার বিয়ে ছুলে যে আমার ভাগ ধরেছে এটা তো আমি ভুলেই গেছিলাম এদিকে তোর বোন আসলে মানব দা ওই ইয়ে মানে ওই যাবে কিছু না এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো তোমরা তাহলে এতদিন ধরে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলে জানিস খোকা আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো তাহলে তো আমার মতোই আনন্দটা পেত কি কো তুমি তো ওপর থেকে সব দেখতে পাও ওদেরকে আশীর্বাদ করবে না বাবা তোমার চোখে জল তুমি কাঁদছো খোকা কান্নার অধিকার কি শুধু মায়েদেরই আছে আর বাবাদের নেই বাবা আমি আমি স্বীকার করছি আমি কাঁদছি আমি কিন্তু জানিস খোকা কান্নায় যে এত আনন্দ আমি আগে কখনো বুঝিনি আজ আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে রে খোকা আজ আমার আজ আমার ভীষণ আনন্দ তো আমারও হচ্ছে বাবা আমারও আজ ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমি যে সারা সংসারটাকে একটা সুতোয় গেথে একটা মালা বানাতে চাই যে মালার প্রত্যেকটি ফুলে থাকবে ভালোবাসা মায়া মমতার আবেগ দিয়ে ন্যায় নীতি আর আদর্শকে সাথে নিয়ে আমি সংসারটাকে ভরিয়ে তুলতে চাই একেবারে ভরিয়ে তুলতে চাই তোমার আশিস মাথায় নিয়ে ভরব জীব নিজেকে করব সমর্পণ গর্ব এ ভুবন তোমার শেষ মাথায় নিয়ে ভরব তোদের নিয়ে বাজব আমি তোরাই আমার স্বপ্ন তোরাই আমার স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবি তুই তাতেই হব আমি ধন্য আমার ওকেও পছন্দ বাবা তুমি কি যা বলছো তুমি বাবা কিছুই যা বলেনি দাদা 
যতবারই আমার মল্লিকার সাথে দেখা হয়েছে ও কিন্তু তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছে আরে বে ইয়ে বে জিজ্ঞাসা করতেই পারে তাই বলে কি ইয়ে হয়ে গেল নাকি আমি সংসারের জোয়ালটা কাঁধে নিতে ভয় পাচ্ছিস খোকা ওরে তোকে যে সৃষ্টি করতে হবে আর সৃষ্টির দরবই তো সংসার বাবা দেখ মা পালি যখন চলে এসেছিস আমি কিন্তু তোকে ছাড়ছি না মেয়ে সমস্যাই বাবা বল না মা ভরে উঠেছে রে মা বুখার যে পরিবারটা আবার ভরে উঠেছে কিন্তু কিন্তু আমার মামা দেখ মা আমি রিটায়ার্ড কর্নেল সীমান্তে বন্ধু খাতে দাঁড়িয়ে অনেক অনেক লড়াই করেছি হ্যাঁ চুলে আমার পাক ধরেছে ঠিকই কিন্তু বুকের চোটটা এখনো কমেনি কিচ্ছু করতে পারবে না তোর মামা কিচ্ছু করতে পারবে না কিচ্ছু হ্যাঁ রে মা কি নাম তোর মামা বিখ্যাত ব্যবসায়ী কিঙ্কর কাঞ্জিলাল কি নাম বললে কিঙ্কর রং ঢিল মেরেছিল সালা দিয়েছে ভিমরুল কামড়ে 
भविष्य खबर पे हरम जदि मल्लिका ओ ऐलेटार बाड़ी आश्रय आश्रय दुर्गन्ध भद्रलोकाल राजू तु तो देखी सामने दिखे सदर दरजा पीछन दिखे दरजा सारा बाड़ी दिए घर टपकान सर्वनाश कर गोपन कथा के दरजारोनी बाबू 
আপনাকে বৌদি বাড়িকে আমি ভীষণ বিশ্বাস করি হ্যাঁ বিশ্বাস করিস তারে ভজন তো কাটো কথা বলি শোন দেখ তুই প্রত্যেক দিন তোর বাড়ি থেকে আমার বাড়ি কাজে আসিস সারা দিন গাদার পরিশ্রম করিস কাজের শেষে আবার বাড়ি ফিরে যাস ঠিক বলছি হ্যাঁ বাবু বাড়িতে তুই তোর বউ তোর ছেলে ছেলের বউ ঠিক বলছি হ্যাঁ তিন বছরের একটা নাতিও আছে উলি বাবা তিন বছরের ফুটফুটে বাচ্চাও আছে হ্যাঁ বাবু সবে তিনে পড়েছে আমাকে খুব ভালোবাসে সব্বাস তার মানে একেবারে হ্যাপি ফ্যামিলি তাহলে ভজন বলছিস ও নাচ তোকে বাড়ি যেতে হবে না তুই আজ এখানেই থেকে যা রাজু তুই যাবি ভজনের বাড়িতে ভজনের বাড়িতে গিয়ে ভজনের গোটা বাড়িটা ভালো করে অগং লাগিয়ে দিবি এ আপনি কি বলছেন বাবু বিশ্বাস কর আমি যখন বলেছি তখন আমার কথা মতই কাজ হবে আমি আমি আপনার পায়ে পড়েছি বাবু এই সোরে বাচ্চা কুত্তা কুত্তা মল্লিকাকে আমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেই দরজা খুলে দিয়েছে রাজু মাথায় থাকে যেন তিন বছরের বাচ্চা এমন ভাবে আগুনটা দিবি যেন বাচ্চাটা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমি আমি দিয়েছি বাবু যার শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন দয়া করে আমার পরিবারটাকে আপনি বাঁচতে দিন এটা ভালো বলেছিস সত্যি তো তোর বাড়ির লোক তো কোনো অন্যায় করেনি তারা শাস্তি পাবে কেন অন্যায় করেছিস তুই শাস্তি পাবি তুই কিন্তু তুমি কি গল খুনে মেয়ে তোমার কি মনে দয়া মায়া বলে কিছু নেই হ্যাঁ আমার মনে দয়া মায়া দুটি আছে মানে দয়াও আছে মায়াও আছে ভজন এতদিন ধরে আমাদের বাড়িতে কাজ করছে জীবনে কোনো দিন কোনো অন্যায় করেনি আজকে প্রথম করে ফেলেছে ন্যাচারালি প্রথম যখন অন্যায় করে ফেলেছে তখন ওকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত ক্ষমা 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 হি পারম ধর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মই হলো মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া কিন্তু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ও যে আমাদের সমস্ত প্ল্যানিং শুনে নিয়েছে বাইরে গিয়ে যদি সবাইকে বলে দেয় বলবো না বলবো না মৌদিমণি আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না কি বলবি না এই যে একটু আগে আপনারা যে আলোচনা করছিলেন তুই যে একটু আগে বললি তুই নাকি কিছুই শুনিস নি না মানে যত সব পাগল ছাগলের তো ওরে বাবা তোকে তো বললাম তুই আমাদের কথা শুনতেই পারিস দেখ ভজন এতগুলো বছর ধরে তুই আমার বাড়িতে কাজ করছিস সারাদিন গাদার পরিশ্রম করিস ঠিক ঠিক সময় আমাদের খেতে দিস বৌদি মনির ফাইফার মাস খাটিস আমার শরীর খারাপ করলে ডাক্তার ডাকিস এক কথায় তুই আমার বাবা হয়ে গেছিস তাই 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 ছেলে হয়ে হয়ে আমি যথা সময় বাবার মুখাগ্নি করব কাঁচা গলা দিয়ে দিয়ে তেরোটা দিন বেশি খাব তারপর ঘাট শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজন অসমন্ন আই মিন নিয়ম ভঙ্গ ঠিক ঠিক ভাবে পালন করব আগের কথাগুলো বিশ্বাস না করলেও এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে পারে এই রাজু বস দেখ তো মালটা গেল না মাঝখানে আটকে গেল নিঃশ্বাস পড়ছে না বস একেবারেই টপে গেছে বার বার বলেছি যখন তখন আমার ঘরে আসবি না বার বার বলেছি দরজায় নক না করে ঘরে ঢুকবি না কথা শুনল না বেঘরে প্রাণটা গেল ভালো লাগে না বস রাজু মল্লিকার জন্মদিনের আগে যদি মালটাকে মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিতাম তাহলে আমাকে এত বেগ পেতে হতো না ভালো লাগে না কিন্তু এখন এই ডেড বডিটাকে নিয়ে কি করবে জানা জানি হয়ে গেল যদি পুলিশ চিন্তা করো না রাজু আজকে রাত্রে প্রোগ্রাম টোটালি ক্যান্সেল শোন এখন তুই দিনু আর শামসের তিনজনে মিলে ডেড বডিটা বস্তার মধ্যে পুরে এখান থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে গিয়ে কোন এক খাদের ধারে ফেলা দেশ ফেলা দেশ ঠিক আছে বস শোন কাজটা কিন্তু খুব রিক্সের সাবধানে করবি যেন কাক পক্ষে টের না পায় না পায় ওকে ওকে বস শোনো তো তুমি এখান থেকে যাবে সোজা ভজনের বাড়িতে ভজনের বাড়ি ভজনের বাড়ি মানে এমন ভান করে যাবে যে ভজন দুটো দিন আমাদের বাড়িতে কাজে আসেনি ও শরীরটা খারাপ করলো কিনা সেটা জানবার জন্যই তুমি ভজনের বাড়িতে গেছো অবশ্য ভজনের কাছে মোবাইল ফোন থাকলে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না মনে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে থাকবে আমি এখনই যাব কিঙ্কর কঞ্জিল পছন্দের রং শুধুই লা 
শুধুমাত্র ভজনের জন্যই তুই আজকে রাত্রিটার সময় পেয়ে গেলি রে মা তবে দেখি খুব সাবধান আজ রাত্রে বন্ধুর দাদার সঙ্গে যেন কোন অঘটন না ঘটে অন্য কিছু নয় রাজু পোয়াতি হয়ে গেলে দামটা কমে যাবে আর কি আজ ভজনের দিন কাল মল্লিকার রাত হ্যালো হ্যাঁ শমশের বল নাকি আমার ওপর নজর পড়েছে শামসের এটাও বললো ও নাকি পুলিশ অফিসারের নাম ঠিকানা কিছু বলতে পারছে না মানে পুলিশ অফিসারের নাকি কোনো নাম ঠিকানা কিছু নেই অবশ্য আমার নাম আছে কিংকর কিংকর কাঞ্জি লাল পছন্দের অংশ দুই লাল সবাই জানে তবে কি জানিস হলো তা কি জানিস রাজু প্রতিপক্ষ ভালো খেলোয়াড় হলে তবেই না খেলতে মজা লাগে কারণ তো জানি না আমি জেতবার জন্য মাঠে নামি না জিতবো জেনেই মাঠে নামি না বিকজ আই এম পছন্দের রং শুধুই লা